agradecer la presencia de todos ustedes en este sencillo pero sentido homenaje a una persona que fue muy representativa de, de nuestro pueblo. Agradecer especialmente a sus familiares que, que me acompañan en esta, en esta tribuna y que tengo que agradecer que hayan estado aquí porque ellos son los que mejor conocieron a José Molina que si a cada uno de nosotros, a los villanovenses, nos dijeran que si conocíamos a José Molina Fernández probablemente, perdón González probablemente todos diríamos que no lo conocíamos pero si a todos y cada uno de nosotros al menos a los que ya tenemos algunos añitos nos preguntan por Petro Nilo todos la recordamos especialmente hace ya algunos meses concretamente en la inauguración del busto de Eduardo Pino dije que Villanueva de la Serena tenía que ser un pueblo agradecido y que había que recuperar el patrimonio histórico, cultural, pero también el patrimonio humano que había conformado la historia de nuestro pueblo. Y de la misma forma que homenajeábamos con un busto a Eduardo Pino, gran escultor, imaginero de Villanueva de la Serena, ya allí avancé que lo haríamos con otras personas que habían representado para nuestra ciudad algo importante en su quehacer diario. Y esta noche, esta noche aquí estamos para eso, para rendir un homenaje sencillo pero caluroso a una persona muy querida por los villanovenses, a Petronilo, un hombre que tuvo una especial implicación con la ciudad de Villanueva de la Serena, la ciudad que, lo vivi que vivió o en la que vivió durante muchos años pero que no era su ciudad de origen y sin embargo tuvo una capacidad enorme de implicarse especialmente como antes se decía con la hermandad de Santiago y con la venta de las papeletas del Choto. ¿Quién nos acuerda de Petronilo? Digo, por lo menos aquellos que estamos cerca de los 40 años, de Petronilo al lado del puesto verde de Golosina en las pasaderas, diciendo aquello que dice esta frase. Yo no digo que toque, pero de la misma forma que iba a los puizos de Triana y decía lo mismo a las personas de esa urbanización que era nueva y decía yo no digo que toque pero por lo tanto Petronilo forma parte de la historia de nuestro pueblo Petronilo forma además parte de lo mejor de nuestro pueblo y no solamente en esa venta de papeletas del Choto sino yéndonos o llevándonos a niños, jóvenes y mayores detrás del tambor el día de resurrección como el flautista de Amelí y todos detrás para, en definitiva, hacer grande el día de nuestra carrerita. Creo que hoy, con este sentido homenaje, se hace justicia y, por lo tanto, Creo que desde hoy Villanueva de la Serena es un poquito mejor porque la gente que recupera su historia, la gente que recupera a sus personajes más queridos, más emblemáticos, se convierten en ciudadanos mejores y por lo tanto nos convertimos en un pueblo mejor. Mi enhorabuena a la familia, pero especialmente al pueblo de Villanueva por haber sido capaces de dar este homenaje en las fiestas patronales tan identificadas con Petronilo, 
Santiaguito y Santanita, nuestra grandes fiesta. Y por eso también, y con esto termino, especial agradecimiento a los representantes de la Hermandad de Santiago y especial agradecimiento a los representantes de Santana que han querido estar hoy aquí arropando a Petronilo. Que os divertáis, que lo paséis bien, que estamos de fiesta y que lo importante es que nos olvidemos del día a día, de los problemas del día a día y disfrutemos durante estos cuatro o cinco días de fiestas de Santiago y Santana. Buenas noches. Buenas noches. Yo estoy muy agradecida por ponerle en la calle el nombre de mi tío, ya que éramos conocidos en Villanueva. Buenas noches, da las gracias al pueblo de Villanueva por este homenaje a un tío y nada, pasar felices fiestas. Sí, va a ser más especial. Sí, además de verdad. Venga, gracias.